자, 히브리어. 자, 히브리어. 히브리어를 히브리어로 뭐라고 할까요? 예? 히브리어를 히브리어로. 자, 아. 히브리어를 히브리어로. 이브리트라고 합니다. 이브리트. 이브리트. 여기서 이 아바르가 뭐냐면 건너가다. 이것은 어떤 끝에는 이제 무엇의 또는 건너온 자들의 건너온 자들 사람을 의지게 하다고 무엇의 누구의 것을 의미하기도 합니다. 그래서 이브리트는 건너, 건너간 자들의 것이에요. 어디에서 건너갔을까요? 애굽에서 바벨론에서 하나님의 것이 아닌 것에서 건너간 자들의 것입니다. 그래서 우리는 이 아바르된 아바르된 민족의 그런 언어를 공부하는 거예요. 그래서 히브리어를 우리가 배운다는 것은 바로 하나님의 뜻, 하나님의 마음을 우리가 이 히브리어를 통해서 알게 되는 그 시작점이 된다는 것입니다. 자, 먼저 모음 먼저 할게요. 히브리어 모음 책에 첫 크게 발음이 큰 덩어리로 몇 개가 있나요? 네모칸이 몇개 있죠? 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯, 총 여섯 개 칸이 나눠 있죠. 모음 체계가 예. 여러분은 여섯 칸만 배우시면 모든 모음을 섭렵할 수 있어요. 와, 예. 와. 예. 믿으시기 바랍니다. <웃음> 할수 있다. <웃음> 예, 할수 있습니다. 자, 제가 요새 계속 안경이 안경이 지금 잘못 맞춰가지고. 눈이 잘안 보여요. 그래서 좀 버벅거리다를 용서해 주시기 바랍니다. 빨리 이거, 이것을 안경을 다시 수선할 시간이 안 되네요. <웃음> 계속 일이 많아가지고. 자, 첫 발음이 뭔가요? 아 발음입니다. 아 발음. 예, 아 발음. 아 발음으로 나는 종류가 네 가지가 있어요. 자, 처음에 뭐가 있어요? 카메츠. 자, 여러분, 카메츠가 중요합니다. 카메츠 어떻게 써요? 모음이에요 지금 이렇게 짝대기 하나 또두개자 짝대기 하나 두 개가 뭐라고요? 카메즈 자 그리고 짝대기가 하나 있는 것은 뭐예요? 파타흐 네. 그리고 짝대기 하나에다가 점두개 있는 거 하테프 파타흐 그리고 짝대기 가로 세로 있고 헤이 있는 걸 뭐라고 그래요? 카메츠 헤이. 네. 여러분 이거 외울 수 있, 있겠어요? 네, 외울 필요 없습니다. 그냥 잊어버리세요. <웃음> <웃음> 여러분 이거 외우다가 알파벳 잊어버려요. <웃음> 네. 그냥 그렇다더라. <웃음> 아 그렇다더라 이 정도만 알아두세요. 네. 근데 이것이 나뉘어져 있는 것이 발음인 거죠. 발음 보면 롱 카메츠가 길고 파타흐는 작고 하테프 파타흐는 감소되고 예, 카메츠 헤이는 조금 길고 예, 더 길고 근데 이스라엘 사람들 이거 잘 구분 못해요. 우리도 예, 눈잘 구분 못하잖아요. 눈 여러분 어, 눈이 좋아 이 어떤 발음이 무슨 뜻이에요? 눈이 좋아. 하늘에서 내리는 눈이 좋다는 걸까요? 제 눈이 좋다는 걸까요? 눈이 좋아. 몰라요. <웃음> 구분 못해요. 예, 제가 어떤 의도로 얘기하는지 못해요. 예, 이 사람도 거의 몰라요. 이거. 그냥 말하는 거예요. 이 길게 하고 짧게 하고 이 차이는 거의 안 난다고 봅니다. 대신에 여러분 이것을 하나 알아주시면 돼요. 자, 여러분 잘 보세요. 자, 이것이 이름이 뭘까요? 옆으로 짝대기입니다. 옆으로 짝대기. 따라해보세요. 옆으로 짝대기. 제가 지은 이름이에요. 자. 아니면 이걸로 외우시고 싶으면 외우세요. 말리진 않아요. 제가. 말리진 않아요. 
예. 자, 옆으로 짝대기. 또는 옆으로 쭉. 예. 자, 예. 이게 뭐냐면, 예, 기본 아바름이 날때이 표시가 있는 것입니다. 예. 원래는 모음이 없었는데 AD 70년, AD 70년경에 마소라 학자들이 이 발음을 쉽게 내기 위해서 이제 그 공동 번역 여기에다가 이제 표시하기 위해서 이 것을 만든 거예요. 그래서 원래 예전에는 없던 거였는데 마소라 학자들이 이제 성경에다 붙이기 시작한 게 마소 그래서 마소라 부호라고도 합니다. 이 모음을 자 그래서 옆으로 짝대기 해도 뭐 진리에 막 어긋나지 않아요. <웃음> 네. 자, 역대, 자, 이게 무슨 발음이라고요? 여, 중요한 것은 이것이 아 발음이 난다는 것입니다. 네. 영어 소문자 A예요. 아, 아, 아. 아. 자, 일단 얘만 보이면 다 무슨 발음? 아. 네. 여기도 어떤 난리를 쳐도 여기는 아. 대부분 네. 전부는 아니에요. 대부분 아 발음이 난다고 생각하시면 됩니다. 이것이 보이면 아 짝대기구나 이등병이구나 네, 짝대기 아, 만약에 여기다가 이렇게 했어요 아 얘는 아 발음이구나 아 옆으로 짝대기 자 그리고 옆으로 짝대기에다가 점이 두개 달려 있어요 자 어떤 발음? 아, 그냥 아. 예, 네, 그래서 옆으로 절대기 하나가 보이면 무조건 무슨 발음? 아, 아 발음인 것입니다. 예, 네, 여기다 뭐 옆에다가 뭐 헤이 이런 게 붙어도 어떤 발음? 다 아, 아 발음. 예, 네, 자 짝대기 하나 오면 아 발음이 난다. 여러분 한칸다 끝났어요. <웃음> <웃음> 네, 여러분 아 발음을 마스터했습니다. 쉽죠? 정말 쉬운가 보겠어요. 자두 번째 이제 에 발음을 마스터하도록 하겠습니다. 에 발음. 자 여러분 잘 보세요. 이 뭐예요? 아, 영적이시군요. <웃음> 점입니다. 점. 네. 근데 그냥 점이 아니에요. 점이 몇 개예요? 근데 세로로 있어요? 가로로 있어요? 가로. 여러분 가로로 점두 개입니다. 네. 때는 때로는 뭐라고 하면 가로로 땡땡 따라해보세요. 가로로 땡땡 자, 가로로 땡땡이 눈에 보여 그러면 어떤 발음? 네. 영어로 에 발음입니다. 에 발음 에 얘가 뭘 이렇게 막 잔뜩 붙여놔도 훈장처럼 잔뜩 붙여놔도 예. 뭐세 개, 세개 붙으면 어떤 발음? 에. 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 다섯 개 붙여놔도 에. 에. 기본으로 뭐, 뭐가 있으면 기본으로 가로로 점 땡땡 점두 개가 딱 박혀 있으면 <웃음> 딱 박혀 있으면 에 발음이 난다고 보시면 됩니다. 그리고 이 요드란 게 이렇게 이렇게 붙기도 해요. 자, 이렇게 이렇게 하고 뭐 이렇게 하면 요드 같은 게 붙으면 에, 이 이런 식으로 하는데 네, 이거 요드는 아직 안 배웠으니까 나중에 배울게요. 그래서 어쨌든 가로로 땡땡 점두 개면 무조건 다 에, 발음 난다고 생각하시면 됩니다. 자, 세 개여도 뭐라고요? 에. 에. 자 여러분은 에, 에 발음을 마스터했습니다. 참 쉽죠? <웃음> 자 다음은 뭔가요? 아, 점이 하나 있네요. 예. 점이 하나 있는 걸 뭐라고 그래요? 히렉이라고 하죠. 히렉. 예, 그런 거 외우지 마세요. 피곤해요. 예. 점 하나면 뭐라고? 네. 이. 예. 그 요지 마시라니까. <웃음> 자, 점이 하나면 어떤 발음? 네. 이 발음. 아이 발음입니다. 아이. 예. 이. 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 여기다 요 요들 붙이면 좀더 길어져요. 이. 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 예. 이. 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 이
발은 어 벌써 모음의 반절을 넘게 배웠네요. 이러다 여러분 이스라엘 선교사로 다 나가겠어요. <웃음> 자, 그 다음에 어떤 발음인가요? 자, 오. 자, 어떤 거 위에다가 자, 왼쪽 위에 점이 붙으면 어떤 발음? 오 발음이 납니다. 어떤 에, 어떤 자음 위에 점이 에, 왼쪽 위에 점이 붙으면 어떤 발음? 오 발음. 예. 그리고 어떤 거 위에 바부 위에 이건 나중에 할 거지만 바부 위에 점이 붙는 경우도 오 발음 네, 이건 나중에 할게요. 그리고 어떤 글자 밑에 점이 하나 있을 때 이것이 어떤 발음? 이 발음이라고 했어요. 이 발음 아이 발음이에요. 어떤 글자 밑에 모음이 모음 부호가 이렇게 하나 붙어서 점 하나 붙으면 무슨 발음? 이 발음. 네. 지금 이해 안 되셔도 괜찮아요. 제가 굉장히 어렵게 가르치긴 했지만 아직 이해 안 되셔도 괜찮아요. 어차피 무한 반복할 거니까. <웃음> 예. 많이 건너 오셨나요? 자, 그러면 우리 이제 한 80% 정도 마친 것 같아요. 모음은. 자, 그럼 우 발음. 이렇게 이렇게 하죠. 자, 이 어떤 발음이냐면 자, 우 발음입니다. 우 발음. 예. 우. 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 그리고 예, 이제 바브라고 하는 것인데 어떤 단어 있고 옆에다가 바브 왼쪽에 점이 하나 있어도 예, 우 발음입니다. 우. 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 예. 자, 사선으로 점이 세개 있으면 어떤 발음? 우. 우. 바브 왼쪽에 점이 달려 있어도 우 발음이에요. 자, 거의 90% 맞힌 것 같아요. 자, 아유, 모음이 참 쉽죠? 예, 아여여 우유보다 쉬워요, 어려워요. 예, 자신이 없어지세요. 제가 너무 어렵게 하셨네. <웃음> 예. <웃음> 자, 그리고 세로로 점이 두개 있어요. 이 뭐라고 해요? 쉐바라고 하죠, 쉐바? 예. 자, 세로로 점이 있으면 어떤 발음일까요? 세로 점 했을 때 이것이 단어의 맨 앞에 오면 에 발음이 나요. 에 발음. 단어의 맨 앞에 오면 에 발음. 그리고 두 번째부터는 어떤 발음이냐면 으 발음으로 생각하시면 됩니다. 예. 묵음인데 으 발음 난다고 생각하시면 돼요. 으. 에. 에. 자, 단어의 맨 앞에 오면 어떤 발음? 에. 에. 이것을 뭐라고 읽어요? 아, 셰바 너무 전문적이잖아요. 아, 더 전문적이에요. 세로로, 세로로 땡땡. 네. 세로로 땡땡 또는 세로로 점두 개. 자, 우리는 망각의 망각의 음사가 있기 때문에 이런 망각의 음사가 나쁜 게 아니에요. 망각의 음사는 정말 좋은 거예요. 네. 왜냐하면 아침마다 새롭고 늘 새로울 수 있기 때문에 <웃음> 자, 늘 새롭게 주님을 영접할 수 있어요. 예. 자 여러분 자 체크합니다 어떤 발음 아 이걸 뭐라고 읽는다고요 아 예, 가로로 짝대기 자, 가래로 쭉 예. 기타 등등 여러가지 이름을 가질 수 있어요 예. 가로로 짝대기 하면 어떤 발음 아, 아 여기다 점 두개 달려도 아, 아. 또 여기다가 세로로 막대기 하나 세워줘도 아, 아 발음 참 잘하고 계세요. 자, 가로로 점두 개. 가로로 점두 개면 에. 자, 또 에. 다섯 개 달려도 에. 에. 여섯 개는 없어요. <웃음> 자, 에. 또 세로로 점이 두개 있으면. 예. 세로로 점두개 있으면 어떤 발음? 맨 앞에 단어의 맨 앞에서는 에 발음. 두 번째 다, 
두 번째 스펠링 부터는 으 발음 으, 으 발음이 난다고 이렇게 하시면 됩니다. 그리고 점이 하나다. 점이 하나 달리는 것은 예, 아이 발음 이. 예. 자 우리 모음 다 끝났어요. 참 쉽죠? 이? 오. 예, 오는 나중에 할게요. <웃음> 너무 많이 욕심을 부리시면 예, 탈라요. 자 우리 아, 근데 맨 뒷장에는 보면 이제 알레베트의 이름과 뜻과 발음과 숫자 값이 있습니다. 네, 숫자 값 한번 쭉 읽어볼까요? 싫으세요? 예, 네, 싫으시면 안 읽고요. 자 알레부터 천천히 한번 쭉 읽어보도록 하겠습니다. 시작 알레베트 김멜, 알렛, 해, 바브, 자인, 헤트, 테트, 요드, 카프, 라메드, 맴, 눈, 싸맥, 아인, 페, 짜딕, 코프, 레쉬, 신, 쉰, 타브. 금방 할것 같죠? 예. <웃음> 예. 여러분 자신이 없는 순간 이미 예, 늦은 거예요. 여러분 무조건 입으로는 뭐 해야 돼요? 자신, 자신 있습니다 해야 돼요. 자신 없어요 하면 안 돼요. 자신 있습니다. 예. 자 입으로 시인하세요. 자신 있습니다. 화이팅. 예. 하실 수 있습니다. 우리 예, 권사님 중심으로 할 테니까요. 너무 걱정 안 하셔도 돼요. <웃음> 예. 예. 권사님만 아시면 다 아시는 거예요, 그죠? <웃음> 예, 우리 권사님이 제일, 그래 놓고 제일 잘, 항상 보면 예, 젊은 사람들보다 권사님들이 제일 잘 하셔요. 왜 그런 줄 아세요? 열, 열심히 하시거든. <웃음> 예. 언어는 열심히 하면 되는 것입니다. 뭐든지 마찬가지고요. 예. 자, 그래서 우리 알렙 먼저 한번 써볼까요? 알렙. 자. 짝대기 하나, 둘, 셋. 여기 여러분 여기 다 있어요. 순서 다 나와 있어요. 네, 여기, 보면, 여기 보면 순서 나와 있어요. 자, 하나, 둘, 셋. 자, 한 번씩 써 보세요. 여기다 이 파란색에다 한 번씩 써보셔도 돼요. 네. 지금 써보시 집에서는 절대 안 쓰시죠, 여러분? 네, 지금 써보세요. 네. 어차피 집에서는 안 쓰는 걸다 알아요. 자. <웃음> 자, 한 번씩 써보세요. 하나, 둘, 아니, 여기 뭐죠? 둘, 셋. 네. 하나, 둘, 셋. 열 번씩 써보세요. 알렙 하면서 알렙 하나 둘셋 알렙 하나 둘셋 알렙 알렙 하나 둘셋 다 쓰셨나요? 예, 여러분. 자. 한번 다시 한번 써보도록 하겠습니다. 하나, 하나 둘, 둘, 셋. 셋. 예. 알렙. 숫자 값이 뭐예요, 이건? 숫자 값, 맨 뒤에 나와요. 예, 숫자 값이 1. 발음은? 아, 발음. 알렙이 아발음이 나요? 그냥 음이에요. 음. <웃음> 무금입니다. 음. 그래서 음. <웃음> 뜻은 숫소. 네. 그래서 알렙. 자, 그러면 여기 이제 모음을 붙여서 한번 읽어볼까요? 자, 
그래서 <웃음> 지만 이거 후음이에요. 그냥 음, 그냥 이음 비슷하게 난다고 생각하시면 돼요. 예, 자 점이 하나 붙었어요. 자 어떤 발음? 예, 이렇게 너무 쉽게 말씀하시니까 제가 감사하네요. <웃음> 잠깐 조금 위로 할게요. 자 알렛 위에 점이 하나 밑에 점이 하나 붙으면 이 옆으로 점이 두개 붙으면 에 점이 세개 붙으면 에 점이 다섯 개 붙으면 에 만약에 여기 위에 점이 붙으면 위에 붙으면 오오 왼쪽 위에 점이 붙으면 오 발음 난다요. 잘 잡으세요. 왼쪽 위에 점이 붙으면 오 오. 오, 너 왼쪽 위에 점 있어. 오, 네. 자, 그리고 타선으로 점이 세 개면 우, 네. 우 발음. 짝대기 하나면 아, 이렇게 하면 아, 아. 짝대기에다 점두 개도 아, 네. 자, 알렙. 알렙. 자, 알렙. 자, 그 다음에 뭐 할까요? 예, 베트. 예, 벳. 벳. 한국식 발음으로 베트. <웃음> 예, 처음 배우는 거니까 그냥 한국식 발음을 할게요. 예, 베트. 한번 그려보세요. 쓰는 게 아니라 그리는 거예요. 하나, 둘, 셋. 뭐 같아요? 네, 그로 외우시면 안 되고 <웃음> 배트입니다. 배트. 이 배트는 굉장히 중요한 단어예요. 네. 성경에 가장 먼저 나오는 철자가 바로 뭐냐면 배트예요. 베레시트. 처음에 하나님께서 천지를 창조하셨을 때 성경에서 가장 먼저 나오는 게 배트예요. 뜻이 뭐예요? 집. 베이트. 집이에요. 집. 네. 하나님께서는 집을 가장 중요시 여겼어요. 네. 그 집이 어디예요? 우리가 끝까지 가야 되는 집. 네. 처음의 집 또한 완성의 집, 마지막 집. 네. 시온인 것이죠. 그 에덴인 것이죠. 그래서 집을 가장 중요시 여깁니다. 여기가 무슨 집이에요? 기도의 집. 네. 중요한 곳이에요. <웃음> 네. 배트. 배트. 자, 어떤 발음? 배트니까. 자. 배트니까 어떤 발음이겠어요? 네, 앞에 맨 앞에 나오는 배트니까 비읍이구나. 자, 배트. 자, 배트. 자, 근데 여러분 이렇게 하면 어떤 발음? 배트니까 비읍에다가 점 하나가 붙었어요. 비. 비 맞아요. 비. 비. 아, 갑자기 재밌는 게 떠올랐네 머릿 속에. 이러면 안 되는데. <웃음> 자, 배트에다가 짝대기 하나 붙였어요. 네, 아, 아예요. 뭐할것 같아요? 자, 여기다 점이 하나 붙으면 보, 바보. 예, 네, 죄송합니다. <웃음> 이런 데만 머리가 잘 돌지? <웃음> 자, 그리고 배트 하다가 사선으로 점이 세개 붙으면 부. 한 개면 비. 비. 바비. <웃음> 자, 그리고 이게 이렇게 하면 배 어디 안에 있다라는 뜻이에요. 배, 자, 배. 배. 자, 이게 뭐예요? 세로를 땡땡이. 세로를 땡땡이에요. <웃음> 세로를 땡땡 붙으면 어떤 발음? 에. 근데 얘 이름 뭐라고요? 베트. 베트. 자, 우리 베트 열 번씩 써보도록 하겠습니다. 자, 순서지. 
순서에다가 파란색으로 되어 있는 데 있잖아요. 거기다가 직접 대보고 써보세요. 하나, 둘, 배트, 하나, 둘, 배트, 하나, 둘. 절대 그로 읽으시면 안 돼요. 이렇게 하나, 둘, 배트, 하나, 둘. 쓰셨나요? 자, 하나, 둘, 이렇게 해서. 이게 뭐냐면, 김멜. 자, 써보세요. 하나, 둘. 뭔 뜻이에요? 김멜이 뭔 뜻이에요? 어디에서 나온 거예요? 자, 그 뒤에 다 있어요. 원 뜻에서 나왔다고 했죠? 낙타. 여러분 잘 보세요. 낙타 같이 보이, 낙타가 보이나요? 영의 눈으로 보십시오. 예. <웃음> 네. 어필 보면 낙타처럼 보여요. 이게 낙타 머리예요. 이 낙타 다리고요. 안 보이시면 어쩔 수 없고요. <웃음> 자, 낙타. 김멜. 숫자 값은 3이고 발음은 예, 기억 발음입니다. 기억 발음. 자, 김멜. 자, 김멜도 한번 열 번씩 써볼까요? 김멜. 김멜. 이렇게 하나, 둘, 하나, 둘. 들립자 아니에요? 하나, 둘. 예. 김멜. 하나, 둘. 손으로 내시면 소, 소리 내면서 입으로. 소리 내면서 쓰세요. 네. 네. 입으로 소리를 내야 이게 머릿속에 들어와요. 김멜, 김멜, 김멜. 예. 김멜. 자, 김멜에다가 자, 여기에 점이 붙었어요. 어떤 발음? 고. 자, 김멜에다가 여기 점이 붙었어요. 어떤 발음? 고기. <웃음> 자, 자. 자, 여기 점 붙으면 어떤 발음? 오 발음. 김멜은 어떤 어떤 발음 나요? 기억 기억 발음. 예. 그래서 여기 점이 붙으면 어떤 오. 그래서 기억에다가 오 되니까 고. 김멜에다가 점이 하나 붙었어요. 기. 고기 또 김멜에다가 예. 점이 두개 붙었어요. 개. <웃음> 점이 또세개 붙었어요. 개. 다섯 개 붙었어요. 개고기 네. 개고기 그렇게 좋아하진 않아요. <웃음> 네. 그리고 김멜에다가 짝세기 하나 붙으면 가. 두개 붙어도 가. 자, 가. 자, 김멸까지 했고, 그 다음 달렛 하겠습니다. 달렛. 자, 달렛. 자, 하나. 이렇게 쓰기도 하고요. 또, 이렇게 쓰기도 해요. 약간 이렇게 이만큼 해서 이렇게 쓰기도 하고, 이렇게 쓰기도 하고, 이렇게 쓰기도 합니다. 너무 들면 안 되고, 한 정도에서. 예. 그냥 딱 붙여서 직각으로 하기도 하고, 약간 띄어서 이렇게 하기도 해요. 예. 자, 이것이 뭐예요? 달렛. 무슨 뜻이에요? 달렛. 그래서 문. 문적자 
문짝처럼 생겼죠? 네, 마음의 눈으로 보세요. 문짝처럼 생겼어요. 네. 발렛. 무슨 뜻? 문. 발렛. 자, 발렛은 발음이 뭐 할까요? 네, 디귿 발음. 발렛이니까 디귿 발음. 네, 디귿. 발렛 몇 번씩 써보세요. 소리 내서. 달렛 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 자 달렛 아 고민이 생겼네요 달렛은 뭐, 뭘로 재밌게 할까 <웃음> 머릿속에 안 떠오르네요 <웃음> 이렇게 하면 다또 이렇게 하면 다 다음 하나 붙으면 D 세로로 붙으면 세로로 세로로 점두개네자 사선으로 점이 세 개면 두. 자, 점이 왼쪽 위에 붙으면 고. 네. 이런 것 같아요. 자, 예, 네, 그 나중에 할게 답이 되는. <웃음> 강요하지 말아주세요. <웃음> 자, 그리고 헤이, hey. 헤라고도 네, 하고 헤이라고도 hey. 해요. 네. 자, 한번 써볼까요? 하나, 둘. 자, 뜻이 뭐예요? 헤이. 네, 숨구멍. 숨구멍이 보이시나요? 네. 자, 마음의 눈을 열면 숨구멍이 보이실 거예요. 자, 이것을 뭐라고 읽는다고요? 헤이. 네. 또는 헤이. 네. 어떤 의미 날까요? 키읍 발음. 네. 자, 한 번씩 써보세요. 하나, 둘. 자, 그래서 헤이. 하나, 둘, 해. 하나, 둘, 열 번씩 써보세요. 해. 하나, 둘, 하나, 둘, 해. 하나, 둘, 해. 자, 해. 해. 이거 뭐 알아만 쳐볼까요? 이거 뭐예요? 하. 이것은? 하. 하. 여러분, 이거 쓰다가 실수로 붙여버리면 안 돼요? 예. 네. 그래서 확실히 띄워주세요. 뜰 때. 어설프게 뛰면, 이게 막 급하게 쓰다 보면, 여기다가 이렇게 붙어버려요. 붙어버리면 땅 글씨가 돼버려요. 네. 그래서 확실하게 띄워주세요. 확실하게. 조금만 해도 괜찮아요. 예. 네. 그래서, 헤이. 자, 이것은 뭐예요? 키. 자, 여기 점 붙으면? 호. 이렇게 붙으면? 후. 이 정도만 할게요. 아무 뜻 없어요. 하, 효, 후, 후. 의미 찾지 마세요. 자, 헤이. 다음에 뭐 어떤 거예요? 자, 바브. 네, 바브. 바브는 어떻게 하냐면 그냥 쭉 짝세기 부으면 됩니다. 쭉. 네. 쉽죠? 네, 바브. 이 바브는 신기한 게 모음처럼 사용도 돼요. 네, 자음처럼 사용도 되고 자음으로 사용도 되고 모음으로도 사용이 돼요. 자, 바브는 음가가 뭘까요? 비읍. 네. 그래서 어떤 발음? 부. 네. 비읍 발음. 부, 부, 비읍 발음이 납니다. 바브가 더 더블, 부이스러운 것 같긴 한데, 네. 
별차이 모르, 모르겠어요. 근데 유대인들은 이렇게 차이가 나는데 저는 잘 모르겠어요. 네. 루성 기사님 그 베트와 바브의 차이가 어떻게 되죠? 발음? 네. 약간 부이, 바브가 더 부이스러운 것 같아요. 네. 바브. 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 예. 한국 사람이니까. 자, 좀 더. 바브 약간 더 예. 아래 입술을 살짝 깨물어 주세요. 바브 예. <웃음> 바브 그래서 <웃음> 감사합니다. 자 바브는 모음점 사용될 때 자, 위에 점이 붙어요. 이건 어떤 발음? 오 발음이 나요. 오오오 예. 오. 오. 그리고 바브 왼쪽에 점이 붙으면 어떤 발음? 네, 우 발음이 납니다. 이거 외워두세요. 자, 바브 위에 붙으면 어떤 발음? 오. 왼쪽에 붙으면 우. 네. 자음점 쓸 때는 어떤 발음? 으. 비읍 발음. 우리 히브리 단어를 하나 쓸수 있어요. 사실은. 긴장하시고 자, 알아맞혀 보세요. 자, 이게 뭐예요? 네? 어. 그 아니에요? 자, 더 크게. 네, 배트예요. 배트. 자, 배트. 자, 하나, 둘. 여러분 잊어버린 것 같은 거 하, 확인하는 거예요. 자 배트 다시 열번 쓰세요. <웃음> 배트 다시 열번 쓰세요. 지금 자 하나 둘 네. 배트 자 그리고 자 이렇게 바브 위에 점이 붙어요. 자, 이것이 뭐예요? 오 발음이에요. 보가 아니, 얘만 보면 오 발음이에요. 네. 얘는 발음 기호를 안 써요. 왜냐면 얘의 이 자음의 모음 역할을 얘가 해주기 때문에 그리고 여기다 알레벌을 하나 넣습니다. 이렇게 알레벌 여기 보십시오. 알레벌 자 이것은 묵음이에요. 자 그럼 한번 읽어볼까요? 이것을 보자 따라보세요. 보보 네. 보가 뭐예요? 예. 네. 가벨보 아니고 오다라는 뜻입니다. 오다. 보 엘로힘 하는 거예요. 하나님 오세요. 보. 네, 우리에게 중요한 단어예요. 보. 그 유명한 노래가 하나 있어요. 히브리 노래 중에. 보 루아 엘로힘. 제가 더 이상 부르면 제 노래 실력이 탈로 나니까 더 이상 안 부를게요. 보. 루아겔로임 예, 그 노래가 있어요. 예. 제가 사실은 노래 잘해요. <웃음> 믿거나 말거나 <웃음> 믿거나 말거나 예. 자 이게 뭐라고요? 알렙 알렙 자, 크게 얘기하세요. 알렙 예. 자 어디까지 했어요? 바브까지 했죠? 그 다음에 자인 자, 자인 자, 이렇게 하면 됩니다. 한 번에 하나 둘 네. 자인 하나 둘 자인 자, 자인 그 요새 꼬마들 이름이 자인이가 많더라고요. 네. 자인 자인이 무슨 뜻이에요? 무기 저희 무기라는 뜻을 이름을 알고 요새 자인이라는 여자의 이름 지키가 유행인 것 같더라고요. 주위에 자인이들이 늘어나고 있어요. 네. 자, 그래서 자인. 자, 열 번씩 써보세요. 자인. 자, 하나, 둘. 이런 식으로 하나, 둘. 자인. 
자, 자인의 점이 하나 밑에 붙으면 어떤 발음? G. G. 짝대기 옆으로 하나 붙으면? 아. 이렇게 보면? 아. 네, 주무시지 마시고요. 자, 이렇게 하면? 아. 자. 자, 이렇게 하면? 제. 네. 이렇게 하면? 네. 자, 이렇게 하면? 제. 네. 이렇게 하면 G G G입니다. 자인 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 자 자인까지 했어요. 아, 아직도 많이 남았네. <웃음> 자, 어, 점점 당이 딸리기 시작하네요. 자 그래도 꾹꾹이 한번 끝까지 가보죠. 자. 여러분이 대답이 없으니까 제가 예. <웃음> 진행을 못하잖아요. 끝까지 한번 가보죠. 예. 자, 저에게 힘을 불어주세요. <웃음> 끝까지 할수 있도록. 자, 하나. 얘, 얘, 얘 붙여야 돼요, 여기는. 예. 아까는 띄었죠? 예. 숨구멍인데, 여기 숨구멍 막아버렸어요. 예. 이건 무슨 뜻이에요? 하트. 하트. 자, 따라 해보세요. 하트. 이상하지 귀가 이상한가? 하트. <웃음> 예. 알겠습니다. 자, 그래서 하트인데 사실은 히어 포럼에 같이 가까워요. 히어과 히어의 네, 중간 정도 이, 이, 이쯤 어디 돌, 돌고 있는데 이제 허다 허다는 거 허. 뭐가 나올 것 같아야 돼요. 허. <웃음> 예, 입속에서 뭐가 나와야 돼요? 허, 허, 예, 허, 헤트, 헤트. 예, 그냥 헤트 하면 잘못 알아들 수 있어요. 자, 헤트, 헤트. 자, 그럼 한번 자, 헤트 아, 아직 안 썼죠? 예, 한번 써보세요. 열 번씩 써보세요. 헤트. 집에 가셔서 혼자. 예. 집에서 이렇게 혼자 주무시기 전에 하트 한번 열 번씩 해보세요. 그러면 옆에서 뭐라고 할 거예요? 들어오시겠네 하고. <웃음> 하트, 하트. 이렇게. 하나, 둘. 꼭 막아야 돼요. 하나, 둘. 뜻이 뭐라고 했죠? 울타리. 울타리 친 거예요. 네, 울타리. 하트. 하트 하트 하다가 목이 걸렸네요 자 짝대기 하나 하 이렇게 붙으면 하 짝만 하나 붙으면 헤이 hey. 자 사선으로 점 3개 자, 점이 좀 그리기가 귀찮아서 대충 찍어서 안 나오네요. 자, 후. 자, 그리고 여기 붙으면 호. 자, 이 정도 하겠습니다. 컷. 컷. 자, 그 다음은 뭐예요? 테트. 테트. 네, 제가 지금 편의상 이렇게 그래요. 이렇게 좀 동그랗게 하는데. 테트 편의상 이렇게 하지만 예쁘게 다시 드릴게요. 자, 테트 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 뭔 뜻이에요? 테트가 뱀 네. 테트 뱀 자, 따라오세요. 테트 한 번에 쭉 그려주세요. 하나 이렇게 테트 약간 네모스름하게 테트 자 이렇게 하면 어떤 발음? T 또 사선으로 점이 세 개면 T 자 여기 점이 하나 붙으면 T 
자, 이렇게 하면 뭐예요? 토. 이렇게 하면 뭐예요? 예, 여러분 토토 아세요? 토토가 뭐예요? 예, 이스라엘 가면 예, 이렇게 주황색 뭐라고 그래요? 부스가 하나 있어요. 이렇게 주황색 부스가 이렇게 부스가 있고 여기에 뭐 이렇게 조그만 뭐라고 그래요? 이렇게 주는 예, 뭐라고 해요? 창구 같이 뭐 이렇게 주는 가게 조그만 부스에서 이렇게 나눠져 여기 뭐 이렇게 종이 종이가 잔뜩 있고 이거 뭐그 사인펜으로 이렇게 체크하는 게 있어요. 이게 간판이 이게 있어요. 토토. 네, 뭔데요? 네, 스포츠 복권이에요. 토토. 아, 저 토토는 뭐하는데야? 스포츠 복권이구나. 그래서 이제 밑에 보면 어, 몇 세켈 준다고 이렇게 써 있어요. 네. 기도해 보시고 한번 해 보시던지요. <웃음> 토토 자, 이렇게 하면 타타 타. 그리고 요드 점 자, 점이 아니라 세로로 네, 짝대기인데 아까 바브가 한이 정도 된다면 요드는 한 반절 정도 내려오면 됩니다. 일반 자음의 반절 정도 길이로 쭉 이자로 이렇게 내려오면 돼요. 자 요드 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 요드는 자, 음가가 어떻게 돼요? I 발음, E 발음이에요. 네. 뜻은 뭐예요? 자, 여러분, 손이 보이십니까? 손 같죠? 네, 마음의 눈을 열고 보시면 손으로 보여요. <웃음> 네, 손이에요, 손. 네. 자, 요드. 자, 요드도 한번 시켜보세요. 요드하고 한번 시켜보세요. 요드. 아까 테트도 써봤나요? 네, 그렇죠. 자, 요드. 중요한 단어들은 요드가 앞에 많이 나오더라고요. 중요한 단어들. 네. 뭐가 중요한 단어일까요? 네. 어, 그 이름 을 어떻게 이렇게 막 부르세요? <웃음> 여호와 하나님한테 야외도 네. 요드로 시작되고 또 뭐가 또 요드로 시작해요? 이스라엘 또 예슈아 또 예루살렘 예, 예루살렘도 예, 요드로 시작하는 단어가 굉장히 중요한 단어들이 많습니다. 자 요드 그다음에 뭐예요? 카프 자 써보세요. 카프 카프 자, 왼쪽에서 시작해서 배가 불뚝 튀어나야 돼요. 자, 제 배와 비교되니까 배가리 갈게요. 카프 카프 자, 카프 발음이 어떤 거예요? 키역 발음. 예. 그래서 이렇게 하면 어떤 발음? 카. 네, 이 카프는 약간 거칠은 음이 나와야 돼요. 카, 카. 네. 아까 헤트처럼 카프도 약간 거칠어요. 카. 그래서 얘도 카. 이렇게 하면 키. 이렇게 하면 쿠. 네. 자, 키에 이 키에다가 이렇게 하면 어떻게 될까요? 키. 예, 점 하나와 요드가 같이 합쳐지면 길어져요. 발음이. 키. 예, 키. 예. 왜냐하면 예, 키 하면 왜냐하면 예, 키. 자, 
카프 써보셨나요? 예. 그리고 카프 옆에 보면 뭐가 하나 또 있어요 그것도 카프예요 예. 이 카프는 언제 쓰는 거냐면 이 카프 이렇게 쓴다면 옆에다가 이렇게 이것이 언제 쓰냐면 단어의 맨 끝에 올때 자, 카프 소핏이라고 합니다. 소핏 자, 소핏 예, 소핏이 뭔 뜻이냐면 끝에 온다는 뜻이에요. 끝 예, 소프 끝 자, 소핏 이것은 카프 소핏이라고 그래요. 카프 소핏 자, 예 카프 카프 소핏 소핏이 언제 온다고요? 예, 단어의 맨 끝에 올때 카프 카프 써보세요. 카프 소핏 카프 어떤 발음일까요? 키윽 발음 예, 키윽 발음이라고 했어요. 카프 예전에 이렇게 히브리어를 공부하다 보면 목이 굉장히 아픈 거예요. 예, 수업 끝나고 오면 왜 이렇게 목이 아픈가 이렇게 했더니 하, 크, 뭐 이런 발음들이 생각보다 많은 거예요. 그러니까 아, 열심히 막 소리 처음 배울 때 열심히 소리 내서 공부하잖아요. 나중에 집에 가면 막 목이 아픈 거예요. 왜 이렇게 목이 아플까? 내가 기도를 열심히 했나 하고 하면 크, 크, 이 발음이 계속 나다 보니까 이제 아프더라고요. 여러분 드금하시기 바랍니다. 흐흐 <웃음> 하면서 네. 자 그리고 라메드 자 라메드 자 라메드는 무슨 뜻이에요? 자 라메드 네. 배우다 그런 뜻이에요. 네. 자 라메드 소모리 막대기로 주님이 알려주시죠. 소모리 막대기로 네. 갈 방향을 알려주는 거죠. 자, 라메드. 자, 하나, 둘. 이렇게 이어서 하면 됩니다. 라메드. 라메드. 자, 어떤 발음? 리을 발음이에요. 리을. 네, 리을. 자, 라메드. 자, 하나, 둘 하고. 써보세요. 자, 이사를 가면 자동차 그 위에 이렇게 생긴 차들이 가끔씩 돌아다녀요. 라메드 표시 붙이고. 때로는 트럭에는 이 번호판 그쪽이나 번호판 위쪽이나 번호판 옆이나 하여튼 이렇게 트럭에 이렇게 라메드를 붙이고 다녀요. 예. 네. 왜 붙이고 다닐까요? 라메드가 아까 뭔 뜻이라고 했죠? 로메드 예. 배우다 라는 뜻이잖아요 예. 근데 왜, 왜 부지고 다닐까요? 예, 운전 예, 연수 중이다 연습 중이다 라고 하는 거예요 라메드 배우는 중 예. 근데 두려워하지 않아도 돼요 제가 볼 때는 이스라엘 그 운전 연습차가 우리나라 길거리 그냥 잘하는 사람보다 잘하는 것 같아요 운전을 <웃음> 굉장히 잘하더라고요. 운전 연습차들도 꽤 잘하더라고요. 보니까 굉장히 어렵다고 그래요. 이사에서 운전면허 따는 것이 우리는 그냥 대충 따져 많이 아닌가요? 예, 저는 쉽게 땄는데 <웃음> 사실 제가 운전면허 딴 지역이 전국에서 가장 운전면허 따기 쉬운 지역이었어요. 예. 전주. <웃음> 전주. 전주보다 더 쉬운 지역이 어딘지 아세요? 전주 옆에 있는 김제. 예. <웃음> 김제는 그냥 가면 딴다는. 아, 이건 방송에 나오면 안 되는데. <웃음> 자, 그런 전설이 있습니다. 사실은 아닐 수도 있어요. 근데 저 때도 예, 친구가 이제 대형 면허를 따는데 예, 그냥 이렇게 했는데 핸들이 지, 알아서 움직인다고 김제에서 면허증 따는데 <웃음> 합격했다고 하더라고요. 대형 면허 따실 분 참고하시기 바랍니다. <웃음> 자 라메드. 자 그리고 맴. 하나, 둘, 셋. 맴. 자 이렇게서 하나, 예, 
이렇게 둘 여기 둘로 나왔네요. 하나, 둘. 하나, 둘. 사실은 현재에서 쓴 사람이 꼭이 순서를 지키지는 않아요. <웃음> 근데 이제 우린 배우는 입장이기 때문에 그 순서를 배우는 것입니다. 하나, 둘. 자, 맴. 맴. 예? 예, 저도 이렇게, 이렇게 쓰는데, 예. 그리고 보통은 이렇게 활자체를 안 쓰고 필기체를 또 써요. 저 처음에 이제 필기체로 완전히 익숙해졌다가 활자체를 쓰려고 하니까 너무 힘든 거예요. 근데 이미 이제 이스라엘 품고 기도하시는 분들은 다 활자체로 외웠더라고요. 그래서 저는 필기체를 배웠죠. 예, 이스라엘에서 배웠으니까 필기체로 다가 그런데 활자체 배워두면 예, 좋아요. 또 가서 다 써있는 것들은 다 활자체로 써있고 책도 활자체로 써있으니까 활자체로 여러분들 알아, 알아두시면 좋고 사실 분들은 뭐 필기체로 비슷해 생긴 것은 그러니까 필기체 사실 분들은 가셔서 예, 배우는데 뭐 오래 걸리지 않으니까 문제는 제가 이제 활자체를 계속 쓰다 보니까 필기체를 다 잊어버렸어요. 기억이 안 나요. 필기체가 <웃음> 예. 자, 그래서 맴 자, 점에 하나 붙으면 무슨 발음? 자, 미 그리고 짝대기 마 이케도 마. 자, 잊어먹을 쯤 한번씩 건드려줄게요. 자, 그리고 끝에 뭐가 있어요? 맴 옆에. 맴 소핏이 있죠? 맴 소핏 한번 써보실까요? 자, 하나, 둘. 네, 오른쪽부터 하나, 둘. 예. 저는 그냥 이렇게 쓰는데, 예, 저는 그냥 네모, 네모로 이렇게 쓰는데, 예, 원칙은 이렇게 쓰나봐요. 하나, 둘. 자, 맴. 맴, 소핏. 자, 맴은 은가가 뭘까요? 자, 미음입니다. 미음. 자, 이제 눈 하겠습니다. 눈. 자, 눈. 자, 한번 해볼까요? 한 번에 하나, 둘. 네. 하나, 둘. 자, 눈. 눈. 자, 문 뜻의 눈은 네, 물고기. 자, 눈. 그리고 옆에 눈 소핏이 있네요. 자, 눈 소핏은 길게. 아까 요드가 아니 바브가 이 정도라면 눈 소핏은 아래로 더 깊어요. 네, 눈 소핏. 그리고 요드는 얼마큼? 바브의 반절만큼. 네, 요드, 바브, 눈 소핏. 네, 길이를 잘 쓰셔야 돼요. 네, 길이를 잘 그려야 됩니다. 그래서 요드는 바브의 중간만큼. 눈 소핏은 바보보다 아래로 더 길게. 예. 그래서 눈, 눈. 자, 열 번씩 써보세요. 눈이랑 눈 소핏이랑. 자, 예, 끝에 단어의 끝에. 좀 시간 지나도 다 끝낼게요 오늘. 아, 자, 예? 예. 아, 우리 권사님은 이미 다 아시죠? 예. 이미 기도, 기도로 다 받으신 거죠. <웃음> 자, 자, 그리고 눈, 눈 소핏, 그죠? 다음에 사맥, 사맥. 자, 뭐예요? 쉽게. 예, 네, 동그라미죠, 동그라미. 싸맥. 이렇게 동그라미. 싸맥. 뭔 뜻이에요, 싸맥이? 
예, 지주 때. 싸맥. 자, 싸맥하고 이렇게 소리 내서 이렇게 쓰세요. 소리 내서. 예, 싸맥. 싸맥. 확 싸매죠? 네, 싸매는 모양으로 싸맥 자 이게 뭘까요? 이거 한번 읽어보실래요? 수 아무것도 없으면 그냥 으 발음을 하세요 네. 수스 네. 수스 수수 예, 수수가 뭘까요? 예, 소. 소, 소. 예, 수수, 예. 자. 자, 싸맥. 그리고 아인. 아인은 하나, 둘. 아인. 자, 그래서. 무슨 뜻? 무슨 뜻? 눈. 아인. 예. 저기 전라도, 아, 충청도 쪽인가? 아인 터널인가 있더라고요. 예. 아세요? 아인 휴게소인가도 있고. 그래서 지나갈 때마다, 아, 저기 아인이 있네. 하고. <웃음> 예. 자, 아인. 아인. 자 그리고 뭐예요? 폐. 야, 폐 두대 나왔네요. 자 하나, 자 하나, 둘. 자 다시 한번 볼게요. 하나, 둘. 이렇게 폐. 자 폐가 뭔가요? 입. 입입니다. 입. 음가는 피읍. 자열 번씩 써보세요. 폐. 해. 하나, 둘, 이렇게. 약간 이렇게 올리게 돼요. 예. 패. 자, 써보세요. 하나, 둘, 패. 피읍 발음, 패. 하나, 둘. 폐. 폐 옆에 또 뭐가 있어요? 폐 소핏이 있네요. 자, 폐 소핏 한번 써보겠습니다. 자, 하나, 둘, 이렇게 약간 길어요. 자, 폐가 이렇게 있다면, 이렇게 약간 아래로 폐 소핏. 하나, 둘. 자, 써보세요. 폐 소핏도. 하나, 둘. 한 중간쯤부터 이렇게 아래로 내리면 돼요. 패소 핏. 이렇게 하나, 둘. 무슨 뜻이라고요? 입. 입이란 뜻이에요. 자, 써보셨나요? 예. 다음엔 뭐예요? 짜딕. 네, 짜딕. 자, 짜딕이 뭔 뜻이에요? 낚싯바늘. 자, 한 번씩 써보세요. 하나, 둘. 이렇게. 하나, 둘. 이렇게. 짜딕. 자, 짜딕. 예. 네. 그리고 이제 예전에 그 성서 히브리 하시는 분은 차대라고 다라고요 차대. 예, 네, 차디, 뭐 짜딕. 예. 네. 외우시면 됩니다. 차대라고도 해요. 차대. 네. 자, 짜딕. 짜딕도 뭐가 있어요? 소핏이 있죠? 자, 소핏도 한번 그려볼까요? 
자, 소피 또 하나, 둘, 셋. 거의 Y자 비슷하게 하시면 돼요. 예. 자, 하나, 둘, 셋. 짜득이 이렇게 있다면, 이 정도 중간쯤부터 이렇게 내려오면 돼요. 짜득. 차대. 자딕 자대 예. 몇 번씩 써보셨나요? 예. 자 다음 뭐예요? 코프 자 코프 자 하나 둘 코프 예. 뭐예요? 바늘끼죠? 예. 코프 발음은 예. 키역 발음 아까 짜디은 무슨 발음? 치읓 발음. 예. 쌍지읓이나 치읓 발음. 이렇게 생각하시면 됩니다. 자, 코프는 기억 발음. 아까 카프가 있었죠? 카프와 코프가 헷갈리시면 안 돼요. 예, 카프가 더 발음이 세요. 예, 얘는 좀더 발음이 약하고. 예, 그래서 코프. 얘는 코프 하면 되고, 걔는 카프. <웃음> 얘는 코프. 걔는 카프예요. 자, 제가 어, 굉장히 어려운 문제 하나 내겠습니다. 여러분 공부를 잘하고 계시는지 집중해 주세요. 굉장히 어려운 문제 날 거예요. 자, 이제 인상 썼습니다. 제가 조용히 하세요. <웃음> 조용히 하세요. <웃음> 자, 자, 어, 제가. 잊지 마세요. 다쓸 <웃음> 때까지, 다쓸 때까지 잊지 마세요. <웃음> 아, 벌써 이렇게 말하지, 말하지 말라고 하니까요. <웃음> 자. 잘 썼나요? 예. 네. 자, 한번 읽어볼까요? 자, 코프에다가 바브 옆에 점이 있으면 바브 위에 점이 있으면 무슨 발음? 오 코프가 키역이죠. 예, 그리고 이게 바브 위에 점이 있으니까 오 발음 코 그리고 짝대기 하나 있으면 무슨 발음? 아두개 있어도 아 근데 얘가 누구 뭐예요? 카 예, 코프니까 그러니까 카인 거예요. 카 코카 얘또 있네. 바브 위에 점이 있으면 코에다가 라메드 라, 라메드는 복합자음이에요 그래서 앞에도 영향을 주고 뒤에도 영향을 줘요 그래서 코을 그리고 이 앞에 발음 주니까 콜 그리고 얘도 자신도 쓰니까 라 네, 이것은 묵음이니까 그래서 콜라 그래서 코카 콜라 코카 콜라 맛있어요? 예. 전 좋아해요. 코카콜라. <웃음> 유대인들은 제가 볼 때는, 예, 코카콜라 중독인 것 같아요. 정말 코카콜라 좋아해요. 예. 그리고 제가 볼 때는 설탕도 중독인 것 같아요. <웃음> 설탕을 너무 좋아하더라고요. 그래서 커피에다 설탕을 타는데, 커피를 마시고자 하는 건지, 설탕을 먹고자 하는 건지 잘 구분이 안될 정도로. 설탕도 되게 좋아하더라고요. 날, 날이 더워서 그런지. 예. 자, 그리고. 자. 래쉬. 무슨 뜻이에요, 래쉬? 예, 약간 알 발음 나와요, 이것은. 알. 자. 그래서 리얼 발음, 알 발음, 예, 래쉬 무슨 뜻? 머리, 예, 머리. 배, 레시트, 예, 처음에 머리에 예, 그래서 래쉬. 로쉬, 예, 로쉬 들어보시죠, 로쉬, 
로시 대제사장 할 때, 예, 로시 쿠헨 할 때, 레시 머리입니다. 자, 그리고 신, 자, 신, 어, 레시 써보셨어요? 열 번씩? 예, 자, 알아서 써세요. 자, 그 다음에 쉰 하나, 둘, 이렇게 하나, 둘, 자, 쉰, 쉰, 무슨 뜻이에요? 이, 예. 자, 쉰, 근데 점이 위치에 따라서 쉰으로 발음되고, 쉰이 어디, 어디에 달려있어요? 쉰이 오른쪽 예. 저는 쉰김치를 좋아합니다. 쉰김치 그래서 쉰이 어디 어떻다고요? 쉰이 옳다 예. 쉰김치가 옳아요 저는 자 실제로는 저는 쉰김치 안 좋아하는데 그냥 이것 때문에 그냥 하는 거예요 억지로 자 쉰김치가 옳다 따라보세요 쉰김치가 옳다 예. 전 생김치 좋아해요 사실은 <웃음> 자 그래서 오른쪽에 붙으면 어떤 발음? 쉰 왼쪽에 붙으면? 예, 신 신입니다 그래서 발음도 쉬 발음 이것은 시 발음입니다 예. 자다 왔네요 이제 마지막 자 영차 영차 자 타브 하나 둘 타브 무슨 뜻이에요? 네, 표식 뭐 십자 그런 뜻이 있다고 해요 자 타브 네, 성서입에서는 타우라고 돼요 타우라고 돼요 네, 우리는 그냥 타브로 하죠 타브 한번씩 써보세요 하나 둘 타브 타브 예. 자 자, 우리 모음만 한번 확인해볼까요? 점 하나 붙으면 2 2개 붙으면 3개 붙으면 5개 붙으면 자, 짝대기 하나 붙으면 2개 붙으면 이렇게 하면 사선으로 세 개면 바브 위에 점이 있으면 바브 왼쪽에 점이 있으면 우 예. 또 세로로 점이 두 개면 에 또는 우 예. 이 정도 하시면 예. 됩니다. 그래서 마지막으로 우리 알레페트 한 번만 더 읽고 마치도록 하겠습니다. 집에서 집에 가셔서 예, 한 번씩 써보세요. 한 번씩 더 써보시면 확실히 알게 될 것입니다. 앞으로는 히브리어가 많이 나올 거예요. 왜냐하면 예, 왜냐하면 배웠으니까요. <웃음> 그것보다도 이제 원문적으로 이제 성경을 보고 연구하는 것들이 이제 있을 거니까 읽기만 하시면 돼요. 예, 읽, 읽는 정도만 하시고 그리고 이제 어, 스마트폰에서 히브리어 원어 찾기도 할수 있어요. 그래서 이제 어, 사역하시는 분들은 히브리어 원어를 찾으면서 이게 무슨 뜻인지 그것을 또 본인이 공부할 수도 있고 또한 가르칠 수도 있고 예, 우리 목사님은 다 아시겠죠? 그래서, <웃음> 그래서 이게 원어적으로 어, 히브리어 원뜻에서는 이런 뜻이 있다라고 이렇게 명확하게 알려줄 때더 어, 하나님의 언약을 더 자세히 정확하게 알려줄 수 있는 것 같습니다. 자 알렙부터 한번 쭉 읽을게요. 자 시작 알렙 벳, 김멜, 달렛, 헤이, 바브, 자인, 헷, 텟, 요드, 캅, 라메드, 맴, 눈, 사맥, 아인, 페, 짜딕, 
코프, 레시, 신, 쉰, 타브. 예. 수고하셨습니다. 기도하고 마치겠습니다. 하나님 오늘 파수학교를 은혜 가운데서 잘할수 있도록 인도해 주심에 감사합니다. 오늘 강의 들은 것 기억하게 해주시고 하나님 아버지 온전한 그 주님의 나라를 향하여 나아갈 수 있는 또한 힘과 능력과 지혜와 지식을 부어주시옵소서 매일매일 말씀으로 살아가는 우리가 되게 해 주시옵소서 매일매일 주님을 갈망하는 우리가 되게 해 주시옵소서 신부의 영성 가운데서 아버지 삶의 어떠함으로 넘어지는 것이 아니라 삶의 어떠할지라, 어떠함이 다가올지라도 주님께 꼭 속해 있고 주님께 꼭 붙잡혀 있는 우리의 삶으로 이끌어 주시옵소서 주님 사랑합니다 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 수고하셨습니다